mobilu, póki co to Web3 prawie nie istnieje, bo jest bardzo toporne. Ja większość czasu, większość rzeczy wykonuję z telefonu, jeżeli chodzi o komunikację internetową, zarządzanie jakimiś zadaniami i tak dalej, ale jak muszę coś zrobić w Web3, to siadam do komputera. Finance influencerów, które mówiły, co robi, próbował naśladować jego ruchy i robił to gotówką, którą miał odłożoną na wesele. Jak myślisz, czy to wesele się odbyło? Ktoś przychodzi, jara się, tym jest w stanie włożyć tą kasę, ja bym mógł powiedzieć, słuchajcie, tam nie ma utility, tam nie ma y, wartości, to jest jakieś naciąganie, jak można kurde kwadrat sprzedawać, no bez jaj. A metawersji Web3, nie? I Polygon ma granty od Disneya na rozwój, nie? Mówię szereg możliwości, rzeczy, których nie mogliśmy teraz robić, nagle możemy, nie? I, i to było takie fascynujące. I widziałem tą pasję tych ludzi, którzy to robili. Dobra, to co? Lecimy w takim razie. No lecimy o tym Web3 całym, ile tak. można gadać. W blockchainie. No myślę, że na tym kanale dużo będziemy rozmawiać o tej tematyce. No, no mam nadzieję, bo fajnie, że to się niesie. Nie w sensie jakby jestem pod wrażeniem tego, że w ogóle nie gdzieś tam jesteśmy po hoście, wszystko gdzieś tam na dole i ja widzę, że ludzie nie tyle, że budują, bo to, że budowali w dołkach, to, to zawsze tak było, nie? ale że chcą o tym mówić, że chcą przychodzić i, i powstają takie podcasty jak twój i przychodzą tu ludzie, ale też są takie wydarzenia, nie wiem, miałem prelekcję Design Ways. Web3 wśród designerów naprawdę nie jest jakoś bardzo popularna, przynajmniej świadomość jest niska. Byłem na sali, na której było mniej ludzi i, i nagle jak miała być moja prelekcja Web3, to nagle się zaczęli schodzić ludzie i się schodzili, i się schodzili. To była sala na, nie wiem, 150-200 osób, a myślę, że z 300 by było. Stali pod ścianami, mm. jeden, drugi, trzeci rząd. E, I to nie była ta główna, jakby prelekcja, bo główne były gdzieś tam na bocznej sali. I potem właśnie mi organizatorzy pisali, że najliczniejsza, najliczniejsza prelekcja Web3 na Design Ways w Krakowie. No, ludzie są ciekawi, nie? jak już odejdziemy od tej atmosfery skamów, hype'ów i wszystkich dziwnych rzeczy, gdzie ludzie potracili pieniądze, to jak już opadnie ten kurz, to ludzie zaczynają się ciekawić, czym jest to Web3, dlaczego to jest takie fajne, że tyle czasu ludzie to ale robią. Ale wiesz co, jestem zdania, że, no, że to jest takie niepopularne, mhm. mm, ale że te skamy muszą być. W sensie, jakby, że nie da się wprowadzić nowej technologii, nowego mhm. jakiegoś, no, ca- całego tak naprawdę ekosystemu, bez tego, żeby te skamy i ten overhype, nawet bardziej niż skamy to overhype, a skamy idą za overhypem, się pojawiły na początku. Jest taki wykres krzywa Gartnera, który pokazuje właśnie gdzieś tam, jak te technologie wchodzą na rynek i się zaczyna tego, że jest właśnie bardzo duży boom, ten overhype, potem to spada, jest taki dołek i potem zaczyna sobie już tak spokojnie to rosnąć wszystko. I ja jestem zdania, że po prostu potrzebny jest ten overhype, żeby zbudować tą świadomość w społeczeństwie. Jeszcze ludzie nie wiedzą, co to jest, jak, tego, jak z tego korzystać, ale już się tym jarają i gdyby tego nie było, to, to byśmy nie doszli nawet do tej następnej fazy, bo to by po prostu zostało zakopane, odłożone na bok, dobra, nie warto się tym zajmować. No i niestety, yy, czy chcemy, czy nie, ja jestem zdania, że powinniśmy się pogodzić z tym, że te projekty yy, skamowe na tym overhype będą I, i nie jest fajne, że ludzie tracą kasę nie? i że wpadają w, w różne pułapki, że inni, inni chcą wykorzystać ten, ten hype. Natomiast yy, wydaje mi się, że nie da się tego uniknąć, że po prostu to jest yy, element tej gry i on się musi pojawić, żeby ta technologia potem mogła dalej zyskiwać na adopcji. Właśnie to jest ten sam temat, co z Bartkiem Milskim rozmawialiśmy, że muszą się pojawić takie rzeczy jak na przykład NFT za parę milionów dolarów po to, żeby przyciągać deweloperów i żeby miał kto rozwijać tę technologię, żeby miał w ogóle kto w tym świecie e, pracować. Dobrze, zaczęliśmy troszkę off topic. <śmiech> <śmiech> Bardzo się cieszę. E, dziękuję, Szymon, że zgodziłeś się ze mną porozmawiać i przedstawić trochę słuchaczom i widzom również e, ideę blockchainu i Web3. Powiedz proszę, bo tak zaczynamy na tym podcaście, kim jesteś i czym się zajmujesz? Jakbym miał się wiesz, scharakteryzować, jest jedna, jedna, jedna rzecz, która, która mnie charakteryzuje, którą zawsze staram się dodawać, ale z którą też jakby na przestrzeni czasu miałem jakieś tam problemy. Ja bym powiedział tak, że jestem przedsiębiorcą, tak bardzo ogólnie, nie? czyli staram się tworzyć nowe rzeczy, bardzo szeroko też rozumiane, bo to rzeczy od biznesu przez różnego rodzaju inicjatywy, takie jak choćby właśnie edukacja w kierunku Web3. Więc, więc jestem przedsiębiorcą, jestem przedsiębiorcą technologicznym, bo, bo w technologii się obracam. No a tak czym się zajmuję, bo, bo to jest jakby dru, druga tego strona, no to aktualnie jestem konsultantem strategicznym IT z nastawieniem na Web3, czyli po prostu pomagam firmom, które chcą przenieść się z tą technologią taką bardziej oskulową do tego świata Web3 i 
a, i tym się gdzieś tam zajmuję. No nie jest to taka praca full time'owa dla jednej firmy, tylko właśnie pomagam kilku. Oprócz tego prowadzę gdzieś swoje social media, w których właśnie też tą misję, jaką jest, bo ja taką misję sobie użyłem, że jest to właśnie przybliżanie tych nowoczesnych technologii do, do społeczeństwa, szeroko rozumianych znowu, natomiast ze szczególnym nastawieniem na Web3, no to też realizuję poprzez czy to moje działalność social media, czy choćby festiwal Web3, który ty organizuje, nie? Tak, o festiwalu sobie powiemy chwilkę później jeszcze. Dobrze, po, bo powiedz w takim razie, jak wyglądała ta twoja droga do świata krypto? No bo przecież natywnie od początku nie pracowałeś przy blockchainie. Znaczy, ja bardzo długo w ogóle nie pracowałem przy blockchainie i moja droga może była taka nietypowa, zresztą jak moje życie, nie? Dla, dla <śmiech> jakby na to nie patrzeć, natomiast e, ja blockchain poznałem żeby cię nie skłamać. No na pewno gdzieś tam o Bitcoinie słyszałem, w jakimś tam nastym, którymś to jeszcze pewnie, pewnie w liceum byłem, czy na studiach. Natomiast już potem prowadząc biznes swoją, co nazywać, agencja produktów cyfrowych, ale dla uproszczenia przyjmijmy, że to był software house, wtedy takie zderzenia dostałem, że coraz więcej tych tematów zaczęło się pojawiać, bo to był też 2017, czyli ten alt season wielki, mm-hmm. kiedy na Ethereum zaczęły pojawiać się ICOsy i, i dużo osób o tym mówiło, więc jakby ja też zaczęły do mnie informacje docierać. Byłem nawet na jakiejś konferencji, ostatnio wrócę na LinkedIn na zdjęcie, pierwsza konferencja, na której słyszałem wykład o, e, o blockchainie, ale jak posłuchałem, mówię, no spoko, baza danych, nie? Na. E, natomiast miałem takiego pracownika, w tym miejscu w się programistę, który się strasznie jarał właśnie kryptowalutami, blockchainem i, i bardzo dużo o tym rozmawiał i, i to był jeden z takich moich yy, lepszych, że tak powiem, ziomków, nie? z którymi się tam dość dobrze trzymaliśmy w firmie, dużo rozmawialiśmy. No ja w pewnym momencie już nie byłem w stanie z nimi rozmawiać. Oni mówią o niczym innym, tylko, tylko o tym blockchainie głupim. Nie? Ja mówię, kurde, Piotrek, daj mi weekend, pogadamy za tydzień. Nie? No i właśnie zacząłem sobie tam grzebać, znalazłem sobie jakiś tam jeden yy, online'owy tam filmik na YouTubie, gdzieś tam drugi. Ja też mam tak, że właśnie lubię yy, zbadać takie fundamenty działania, nie? czyli nie na zasadzie, o dobra, to jest blockchain, no to on zapisuje jakieś dane i tu mam jakieś tokeny i one mają ceny, rosną fajnie, no to, to, to jest dla mnie za mało, nie? I więc jakby ja zacząłem grzebać, dobra, ale czym jestem blockchain? Ja też byłem programistą długo, więc yy, prowadząc biznes równocześnie programowałem, więc jakby chciałem poznać te detale, jak to jest zaimplementowane, co tam jest pod spodem, dlaczego tak, a nie inaczej. Yy, no i szczerze powiedziawszy, na początku mnie to o wiele bardziej wciągnęło niż nawet kryptowaluty, nie? Czyli jakby w ogóle tą warstwę ekonomii, tokenów odsunąłem na bok i mówię blockchain, o co to jest blockchain, sprawdźmy, nie? No i zacząłem od tego, że w ogóle napisałem swój blockchain, zaimplementowałem takiego bitcoina na, w node, w ogóle w JS się tego nie robi, ale, ale ja zrobiłem, żeby zrozumieć zasadę działania, więc się śmieję, że jestem jedną chyba z nielicznych osób, które e, napisały swój blockchain, zanim w ogóle kupiły pierwszą kryptowalutę. Nie? Potem oczywiście przyszła też kwestia jakichś tam inwestycji, zakupu pierwszych kryptowalut, to już było oczywiście na górce, więc zaraz potem to wszystko spadło. No i, no i gdzieś tam już zostałem trochę z tym rynkiem, może nie na tyle, na ile teraz tak czuję, że powinienem. W sensie całe szczęście wtedy nie wyszedłem, w sensie zostawiłem tą kasę, którą straciłem i ona gdzieś tam wróciła do mnie z kilkukrotną siłą po czasie. W przeciwieństwie do moich znajomych, którzy gdzieś tam jak mhm. tylko coś odrobili do zera albo nawet byli na połowie straty, to wyciągali. Natomiast samym blockchainem się na tyle zafascynowałem, że zacząłem go jeszcze zgłębiać. Zacząłem też w pewnym momencie rozumieć, że Blockchain to jest jedno, to jest narzędzie, natomiast to, to co dzisiaj nazywamy Web3, bo wtedy się jeszcze tak nie mówiło, jest mocno powiązane z tą ekonomią tokenów. I ja nie mówię, że tego się nie da bez tokenów zrobić, bo są takie projekty, ale, ale one są bardzo ważnym ogniwem wielu projektów. Ale tutaj to znowu to wchodzi tylko jakby w takich aspektów. Natomiast wtedy od tego czasu, ten 2018, śledziłem cały czas gdzieś tam ten rynek, mówię, że nie inwestycyjnie, bo to sobie tam leżało i tu sobie trochę było w brodę, bo można było z tego więcej wykręcić, a kto wie, może bym stracił jeszcze więcej. No tak. Natomiast śledziłem sobie, co się dzieje pod względem takim technologicznym, jakie firmy powstają, w którą stronę to zmierza i tak dalej. No ale były też koncepty, żeby biznesowo iść w tą stronę, czy z software house'em, czy z jakimiś produktami, które mieliśmy, natomiast no gdzieś taka akurat była, był sentyment wśród też wspólników, że jakieś tam próby lekkie zrobiliśmy, ale nie były one na tyle odważne i mocne, żeby jednak skręcić biznesowo. Wtedy też zaczęliśmy wchodzić w branżę medyczną, co się też potem opłaciło. Natomiast, natomiast fajne rzeczy tam robiliśmy, ale nie były one w ogóle związane z blockchainem, z obczy. Więc ja na własną rękę sobie to gdzieś tam patrzyłem, co się z tym dzieje. No i 2021, czyli, czyli rok temu, kiedy też zacząłem intensywniej być w social mediach, zacząłem to w ogóle dla mnie taki przełomowy rok, zacząłem sobie układać, co się dzieje w moim życiu, co chcę osiągnąć, co chcę zrobić, o czym, z czym chcę być kojarzony, co ja w ogóle, gdzie są moje mocne strony. Dużo, dużo takiej naprawdę bity rok poznawania siebie i wyznaczania jakiejś tam swojej drogi. 
który położył fundament pod to, co dalej. No i gdzieś tam w kanwie któregoś z ćwiczeń, które już robiłem, wyszło mi, że właśnie są jakieś technologie, o których mówię, o których mówię dużo, o których mówię mało, o których chciałbym mówić, a nie mówię i tam na tej liście się znalazł właśnie blockchain i, i krypto, że, że w sumie mało o tym mówię, mało, mało przy tym robię, a to jest coś, co, co w sumie mm. chciałbym, żeby było więcej. No i więc mówię, dobra, no to na następny kwartał cel zwiększamy ekspozycję na, na krypto i wtedy też zacząłem na blockchain. Zacząłem wtedy prowadzić wywiady z Tesli. Rahima Blaka zaprosiłem na pierwszy mm. wywiad. Potem się okazało, że kilka kolejnych firm to też one oscylowały wokół wokoło blockchaina. Niektóre były z projektów Rahimowych, inne, inne nie. Natomiast nagle się tego zaczęło dużo pojawiać. Faktycznie zauważyłem, że są ludzie, że jest potencjał, że coś się dzieje i że przede wszystkim mi to sprawia przyjemność i, i że chcę to robić, więc, więc coraz bardziej i bardziej w to, to wchodziłem. Trochę się to faktycznie złożyło znowu z tym hypem, który był rok temu i, i tymi górkami, natomiast no tak już zostało, nie? w sensie ten listopad, grudzień, ten styczeń na przełomie 2021-2022 utwierdził mnie, że tak, to jest coś, czym chcę się zająć na full time. Też byłem w takiej sytuacji, że sprzedałem ten swój software house rok temu w, w lipcu. Pracowałem jeszcze wtedy jako CTO u pacjenta i w, właśnie na przełomie roku poszedłem pogadać tam z chłopakami, z zarządem, mówię, słuchajcie, odchodzę, nie? w sensie to nie jest moja droga. Ja muszę iść tam, gdzie czuję. W sensie wtedy jeszcze może nie wiedziałem, co jest moją drogą, ale wiedziałem, że nie to. Nie? W sensie to jest tak i mówię, muszę iść na tej bazie poszukać swoją drogą i bardzo, bardzo chciałbym, żeby to było związane z Web3 i, i stawiam taki personalny bet, że, że to będę robił. Mhm. No właśnie, to jest kolejna rzecz, którą słyszę, ja sobie gdzieś tam składam do kropek, że osoby, które zanim wypowiedzą się w ogóle o technologii blockchain albo w ogóle wejdą w jakiekolwiek kryptowaluty, Powinny sobie zrobić taki weekendowy, albo chociaż 30-godzinny research mniej więcej dookoła, to nawet Boguś powiedział o tym, że zanim schajtujesz jakiś projekt, albo w ogóle samą ideologię blockchainu, to zrób sobie research, 30 godzin chociaż, nie poczytaj o tej technologii, zobacz jakie są projekty, jak to w ogóle działa, tak? jak jesteś osobą techniczną, to zobacz jak to działa. I a co u ciebie było takim triggerem, takim przełącznikiem, że akurat blockchain, tak, że akurat czułeś wewnętrznie, że musi być blockchain. Co cię tak bardzo zajarało w tej technologii? Wiesz co, wydaje mi się, że dwie rzeczy, mhm. które mógłbym tutaj dać, to jedna jakby w tym wcześniejszym jeszcze etapie weszła, to jest to, że było dla mnie to coś zupełnie nowego. Mam taką wewnętrzną potrzebę i to też mi wyszło, jak kiedy poznawałem siebie, mhm. Że ja się lubię uczyć, że ja bardzo, bardzo lubię postawić nowe rzeczy. I w pewnym momencie, tak z punktu widzenia trochę technologicznego, trochę takiego produktowego, z, widziałem, że jakby nawet jeżeli się uczę czegoś nowego w tym takim klasycznym IT, powiedzmy mm-hmm. sobie, to, to nie jest coś takiego wow, nie robi to na mnie. Te koncepty są trochę wtórne, mm-hmm. trochę, trochę proste. Yy, no i nie, nie czułem, że się rozwijam. O. A w momencie, w którym zacząłem poznać blockchain, to było zupełnie inne. To było to, tak jakby powiedzieć, Szymon, tam to zostaw, a teraz robimy coś od zera. Nie? I ja mówię, kurczę, głowa mi pękała. Mm. Mówię, to wszystko jest takie, wiesz, fascynujące. To jest, nie wiem, jak pierwszy raz zacząłem czytać astrofizykę, to w ogóle chciałem iść na fizykę na studia, mm-hmm. więc ja się bardzo fizyką miarałem. Yy, I jak poznawałem ten kolejny zakamarki, wiesz, zaczynasz od mechaniki yy, takiej klasycznej, Potem zaczynasz jakąś tam dynamikę płynów, potem to się tak wszystko rozwija, aż do relatywistyki, do, do, kwanty, do kwantowej fizyki i tak dalej. To coraz widzisz, że to co znałeś, to myślałeś, że to jest cały świat, a to jest tylko taki mały naparstek. I trochę tak było z tym blockchainem, nie? że ja myślałem, kurde, znam IT, a potem patrzę, nie, nie, nie znam nie? I, 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 i tak coraz więcej i więcej. A drugą, drugą taką rzeczą, właśnie bo to jak zrozumiałem tak w pełni, znaczy może w pełni, nie chcę mówić, że w pełni, bo coś jeszcze w przyszłości okaże, że zrozumiałem w pełni, ale jak zacząłem rozumieć właśnie to powiązanie pomiędzy technologią, a ekonomią, a socjologią, mm. w sensie to, że ten Web3 to ten blockchain to jest yy, mimo wszystko dalej narzędzie, nie? On jest fascynujący, ale, ale, ale to dalej jest narzędzie, a, a kluczowo są ludzie i kluczem jest to, co jest tak dla, dla mnie fundamentem tego wszystkiego, czyli transfer wartości, cyfrowy transfer wartości, którego do tej pory nie było, albo przynajmniej nie było na taką skalę, bo to też, żebyśmy nie popadali w jakiś tam samozachwyt, to nie jest tak, że blockchain jako jedyny umożliwiał cyfrowy transfer wartości. Mm. Ale, ale on się tak jakby najbardziej przyjął i najwięcej osób stawia, że, że, że pomoże wraz z tym. I jak to zrozumiałem, to mówię, kurde, przecież to otwiera całe nowe rynki, nie? cały mm. nowy szereg możliwości, rzeczy, których nie mogliśmy teraz robić, nagle możemy. Nie? I, i to było takie fascynujące. I widziałem tą pasję tych ludzi, którzy to robili i, i to, jak to rozbijali. I, I myślę, że to jest taki drugi trigger, który właśnie pojawił się w momencie, kiedy zacząłem z tymi ludźmi, co te projekty robili rok temu rozmawiać, kiedy poznałem właśnie Bartka Bilickiego, Szymona Jankowskiego, jak oni się, to, jak oni się wypowiadali, w jaki sposób pokazywali też swoją pracą, to co robią. 
No właśnie, chłopaki tym żyją i to tak totalnie. To, to ja mogę potwierdzić, bo też te dwie rozmowy przeprowadziłem z tymi osobami, to po prostu nie zarażają tą pasją nie? do blockchaina, w ogóle tego, co robią. Ja jestem gdzieś w tym etapie takim, jak ty byłeś rok temu. Wskoczyłem do dziury, tylko im bardziej się zagłębiam w wiedzę, im bardziej widzę, co jest, to tego jest coraz więcej. I mam takie wrażenie, że to jest takie niekończące się, jak to niektórzy mówią, królicza Nora, że wchodzisz i co chwilę jest więcej tych tuneli. Co bardziej, bardziej się zagłębisz, to coraz więcej tej informacji jest. I mi to się tak trochę wydaje, że blockchain, to w ogóle idea oparta o tej ekonomii, o blockchain, to tak jakby przeniesienie nowej gospodarki w ogóle. Czyli wszystkie biznesy, które były, możesz całkowicie przenieść na blockchain. Tak, musisz zrozumieć jedną, jedną ważną rzecz, w sensie między gospodarką państwa a gospodarką projektu opartego o token mm. nie ma wielkiej różnicy. Mm. W sensie tak samo jak jest walka wiem, w państwa, jeśli sobie ustawiam, mają cele inflacyjne, mają jakieś zabiegi deflacyjne, tak samo robią projekty. I mm, ja bardzo taki przykład lubię podawać, nie? że nie spotkałem kogo, kto by tak mówił, nie? Ale, mm. ale że na tokeny w projektach musimy patrzeć trochę jak na PKB państwa. W sensie yy, projekt, dobry projekt, nie? w sensie musi coś generować, jakąś usługę, jakiś produkt, w sensie musi być jakaś wartość. Jeżeli on nie generuje, no to nie mamy tego PKB dodatniego. Jak nie mamy do dodatniego, to znaczy projekt upada, więc jakby na tej zasadzie trzeba patrzeć, nie? więc nie wystarczy pokrzyczeć, że mamy fajny projekt, faktycznie PKB tego projektu musi się zgadzać. No właśnie, powiedziałeś o ekonomii. Widziałem nawet twój, twój wykład odnośnie całego zerusu. Jakbyś mógł powiedzieć nam, czym dokładnie jest ekonomia, rozszerzyć trochę ten wątek. No, trochę zaczęliśmy, bo mm-hmm. z jednej strony to jest taka mikroekonomia mm-hmm. danego projektu, jeżeli, jeżeli potraktujemy te, te tokeny właśnie w taki sposób. Ale to też nie jest coś w ogóle nowego, nie? w sensie w dawnych czasach takie mikroekonomie powstały, na przykład kolej się rozwijała. To, mm-hmm. Czyli wszyscy, wszyscy którzy, którzy inwestowali w nowe te- technologie, no, oni wtedy nie grali na tym, że tam są jakieś tokeny, nie? ale to tak naprawdę była jakaś mała ekonomia, która miała dawać wartość. Nie? Tutaj pojawia nam się instrument, może nie co instrument finansowy, tylko bardziej narzędzie do transferu mm-hmm. tej cyfrowej własności, a przez to też wartości, jakim jest token, który może mieć różne zastosowanie. I teraz to otwiera w ogóle szereg możliwości od tego, że możemy właśnie dzielić się akcjami. Wtedy mamy faktycznie instrument finansowy, jeżeli pozyskujemy kasę i mówimy, że ten, kto yy, kupi ten token, to będzie mm-hmm. współwłaścicielem tego projektu, bo dużo projektów tak to przedstawia. Yy, no, to, no to faktycznie wtedy trzeba traktować trochę jak akcję, mm-hmm. a wtedy nam zapukają panowie do drzwi i powiedzą, sorry, chłopaki, tak nie można. I to jest bardzo niebezpieczne i to trzeba bardzo strasznie. Jeżeli, czyli jeżeli wydajemy projekt i jedyny jakby powód, że wprowadziliśmy tam tokeny i całą tokenomię, powiedzmy mm. sobie, to jest zebranie kasy i danie za to jakiegoś tam wpływu może na projekt albo możliwości zarobienia na tym projekcie, mm. to, to jest taka trochę niebezpieczna droga. Natomiast ja obserwuję, że najczęstsze w sensie projekty często nie posiadają tokeny, nie posiadają utility, są czysto za, zarobkowo mm. prowadzone. Czyli po prostu dasz nam ten token, yy, znaczy będzie nam token, to nam dasz kasę, my za to zbudujemy pro, produkt. Jeżeli produkt się rozwinie, to sprzedaż komuś ten token drożej. A czemu tak by miało być? No nie wiem, czysta spekulacja. Nie? I, I na tym większość osób, tu się kończy jakby w społeczeństwie zrozumienie tokenowi. Okej, okay, tokenomia to są tokeny wprowadzone mm. po to, żeby zarobić. Natomiast jak dla mnie, to na dopiero się tutaj zaczyna ta tokenomia. Tokenomia to jest yy, tak naprawdę, powinno być takie koło zamachowe, które sprawia, że projekt idzie do przodu, że ludzie chcą tam być, yy, chcą z niego korzystać i mogą z niego wynosić dodatkową wartość. Tak? To jest to, to jest coś, co sprawia, że na przykład pierwsi użytkownicy, którzy przychodzą, kiedy nie mamy jeszcze efektu sieciowego, czyli tak jak wiesz, masz Facebooka, jakbyś był pierwszym użytkownikiem Facebooka, to nie miałbyś tam z kim gadać. No tak. To nie ma sensu. Bycie, nie ma sensu bycie pierwszym użytkownikiem Facebooka. Bycie, załóżmy tam, którymś tam tysięcznym, sto tysięcznym użytkownikiem już ma większy sens, bo pewnie będą twoi znajomi. Natomiast bycie miliardowym użytkownikiem Facebooka jakiś sens ma, ale nie ma większych benefitów niż bycie tym tysięcznym. No i teraz pojawia się takie coś, okej. Okay to y, czemu ktoś miałby być pierwszy? I mu można powiedzieć, ok, bo będziesz miał ten token i ten token coś ci da i teraz tokenomia odpowiada nam na pytanie, co? Mhm. Czy da faktycznie tą, ten zarobek? Czy może będą jakieś pewne ukryte y, funkcje tego systemu, które na przykład ten token odblokowuje? To można porównać trochę do Spotify, kiedy Spotify bardzo chciał być darmowy, nie chciał, żeby użytkownicy musieli płacić za słuchanie muzyki, bo chcieli walczyć z Pirate Bayem, więc co oni zrobili? Kazali płacić, ale nie za słuchanie muzyki, tylko za nie wiem, tworzenie playlist, mhm. za y, lepszą wyszukiwarkę, za to, że nie ma reklam, czyli jakieś wiesz, dodatkowe Kolacje. rzeczy. Mhm. I trochę tak należy patrzeć na te tokeny, tylko nie płacić jakby tymi normalną kasą, tylko tymi tokenami stricte związanymi z tym projektem, co pozwala też właśnie na przykład na, na zebranie jakichś środków. Ale to jest tylko, wiesz, jakby też znowu jakaś tam jedna warstwa, bo może być cały governance, czyli faktycznie oddanie zarządzania projektem społeczności. 
mogą być różnego rodzaju tematy inwestycyjne, czyli my bierzemy twoje tokeny i zainwestujemy. Także jakby już zastosowań tych tokenów potem jest dużo. I dla mnie tokenomia to jest odpowiedzenie sobie na co? Na to, gdzie jest wartość w projekcie, gdzie ta wartość przekłada się na pieniądz fiducjarny, bo jednak zawsze się musi koniec końców przekładać do do, do wartości fiducjarnej, gdzie te pieniądze wpływają, gdzie wypływają, jakie, jak, jaką wartość pozwalają one wygenerować, czyli to, że, że jest napływ wartości, pozwala nam wygenerować usługę albo produkt. I teraz ten mechanizm powinien być takim mechanizmem zamkniętym, napędzającym się, czyli im więcej pieniędzy wpływa, tym my więcej produkujemy, a te produkty, które, czy usługi, które produkujemy, generują wartość. I dopiero mając to, gdzie ja tu nie powiedziałem praktycznie nic o tokenach, mhm. Możemy powiedzieć, że mamy taką pod, solidną podstawę do, do tokenom i musimy wiedzieć, gdzie te wartości przepływają. Jeżeli nagle nam się okazuje, że jedyną generacja wartości to jest ten napływ od inwestorów, to, to mamy schemat Ponziego. Nie? I dopiero na tym my teraz nakładamy te tokeny, mówimy, ok, to jakie my tokeny potrzebujemy? Potrzebujemy zebrać kasę, czy potrzebujemy dać jakieś funkcjonalności, czy potrzebujemy zrobić jakiś staking, czy może jakieś utility, dopiero sobie na to nakładamy tokeny. Patrzymy, jakie tokeny dają możliwości, a dają duże, bo nie musimy zakładać kont w banku, integracja z tokenami jest znacznie prostsza, mamy tą własność, że nikt ci nie zabierze tych tokenów, tak jak przykładowo Żabka ma punkty i też to jest jakaś wartość dla niektórych, bo na hot dogi mogą wymienić, nie? Tylko, że na przykład ja miałem punkty i Żabka mi na koniec roku napisała, halo, yy, kończy się rok, więc my musimy zabrać twoje punkty, jak ich nie wykorzystasz. Mówię, co to są, moje punkty czy nie? Albo yy, COVID się zaczął, nie? I nagle dostałem informację, że moje żabce zostały zabrane i przekazane dla lekarzy. A ja, po cholerę, lekarzom moje żabsy, co oni sobie hot dogi tam będą na tych salach operacyjnych cisnąć? Nie, no bez jaj. Ale zabrali mi te żabsy. Ja tokenów nie zabiorę, czyli masz tutaj tą, tą własność, nie? I dopiero wtedy sobie rozkminiamy, jakie, jakże mamy rozpisaną tą wartość i, i nanosimy na to tokeny, jaki, gdzie zyskujemy przewagę, co nam dają tokeny, co nam daje blockchain, czego nie mieliśmy w zwykłym świecie finansowym, nie? I dopiero potem jeszcze się zastanawiamy, jakie te tokeny, czyli mhm. czy NFT, czy RC20, czy może jeszcze coś innego, jakie mają mieć funkcje, jakieś dodatkowe benefity, a na sam koniec tak naprawdę w ogóle układamy to, co, tak jak mówię, dla większości jest w ogóle całą tokenomią, czyli wypuszczamy miliard tokenów, inwestorzy dostają 10%, pierwsi użytkownicy 10%, DAO 10%, mhm. ktoś tam inny jeszcze ileś i tyle, nie? I większość projektów w ogóle chodzi, chodzi, kończy na tym z tokenomią, że mówi, ile tokenów wypuści, komu, ile ich rozda, nie? Nie ma żadnej mechaniki pod tym, a to w ogóle nie jest nie jest tokenomia. To jest initial token supply i tyle. Mm. To jest jeden z elementów tokenomii. Mm, i, I dużo osób jakby w ogóle o tym nie wie, więc tutaj mm, jeszcze jakby definicyjnie, żeby zamknąć już może temat tokenomii, no to to jest właśnie część, to jest taka dziedzina tokenomii, to jest dziedzina pomiędzy ekonomią a teorią gier, a konkretnie e, mechanizm design. Tam mm-hmm. tak naprawdę to jest projektowanie mechanizmów, które z natury jest trochę odwrotne do teorii gier, bo te, w teorii gier mamy także jeżeli zrobimy coś, to jakie jest prawdopodobieństwo, że, 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 że coś się wydarzy. Natomiast w projektowaniu mechanizmów mamy w drugą stronę, czyli wiemy, czego oczekujemy, mamy stan końcowy, mamy jakiś stan porządkowy, teraz cofamy się od tyłu i jakie są możliwości, które nas doprowadzą, próbujemy zaprojektować całą maszynę, czy tam cały ten system, tak, żeby od tego stanu początkowego do stanu końcowego dojść, wiedząc, jaki jest koniec. Okay. Czy myślisz, że każda firma powinna się tokenizować? Niezależnie od biznesu, od tego, w jaki sposób działają? Zupełnie nie. W sensie jakby nie uważam, że <śmiech> miałem rozmowę z Bartkiem Blickim. Bartek powiedział, że jak mu kiedyś Szczepan powiedział, że wszystko, Szczepan Benten też mhm. znana osoba w świecie krypto, że kiedyś wszystko będzie stokenizowane, to on nie chciał w to wierzyć. A dzisiaj już mu jest bliżej do mhm. jednak takiego spojrzenia. Mi jest ciągle daleko, ale trochę może z innych przyczyn, w sensie z przyczyn takich jak, wiesz, Web3, tokeny, fajnie, tylko musimy pamiętać o jednej rzeczy. To nie jest tak, że cały świat będzie Web3 za, za rok, mm. dwa, trzy lata. Nie? To tak jak teraz mamy Web2, ale mamy też Web1, który cały czas działa. Są strony, które nie pozwalają generować kontentu, zakładać mm. się, to też jest rozróżnienie. Web1 pozwalało tylko odczytywać kontent, Web2 pozwoliło go użytkownikom tworzyć. Więc dalej mamy gazety w wersji cyfrowej, które są Web1. Nie? Dalej mamy biznesy, które są w ogóle niescyfrowione, mm. zero, więc to, wiesz, możemy mówić, że to tam 100-200 lat będzie wszystko stokenizowane i zdecentralizowane, ale mi się zdaje, że to jest bardziej takie uzupełnienie i rozszerzenie. I teraz pytanie tylko, jak duże to będzie, ale to nie będzie nigdy 100%. Jak, wiesz, świat nie jest czarno-biały. Nie, ja pewnie, są odcienie szarości, tak, no, to, to wszystko. Wczoraj Bartek e, mówił, jak tłumaczył swojej babci, czym są strony internetowe. 
że to jest taka telegazeta, tylko w komputerze. No i z Bartkiem zaczął się śmiać, no ale teraz trzeba wytłumaczyć słuchaczom, czym jest telegazeta, tak? No bo niekoniecznie wszyscy muszą wiedzieć, czym jest telegazeta. Temat z Marcem jest dobry, bo ja też właśnie miałem takie... Teraz właśnie jak promowaliśmy ten festiwal, a nawet mm. wcześniej już jakieś miałem akcje, to moi dziadkowie pomimo swojego wieku już ponad 80 lat są na Instagramie, są na, na Facebooku, dziadek ma maila, więc wow. są bardzo tak do przodu, natomiast głównie po to, żeby mnie obserwować. <laughs> Jestem jedynakiem, mój ojciec też, więc babcia ma, wiesz, no <laughs> jeden tak. kierunek, na który patrzy. Natomiast yy, natomiast yy, właśnie babcia tam obserwuje, co ja gadam, mówi zawsze jak przyjdę, to jakaś czarna magia i co jakiś czas się pojawia hasło. Szymon, powiedz mi, co ty tam robisz? Mm-hmm. A ja, ja mam na to jedną odpowiedź, babcia nie pytaj. <laughs> babcia nie pytaj. I tak, i tak nie zrozumiałem. No tak. W sensie jakby in, inaczej. Mógłbym podjąć się tej próby, ale wiem, żebym przegrał. I dla swojego i jej dobra niech pewne rzeczy zostaną tak jak są. Pewnie. To po prostu jest różnica rzeczywistości, w których żyliśmy i coś otaczaliśmy. Tak? No dla kogoś inne rzeczy są całkowicie normalne, naturalne, a dla kogoś to Wiesz, w ogóle... kiedyś teraz, <grym> tak powiem, stosunek z osobą niepełnoletnią, bo 15 roku życia jest karany, mhm. a kiedyś to były normalne małżeństwa i, i wiesz, no. to jest jakaś perspektywa czasu, nie? W sensie i zrozumienia, dlaczego tak było, bo to też nie, nie wynikało z niczego, tylko ludzie krócej żyli, mhm. szybciej dojrzewali, więc jakby czasy się zmieniają i i nawet to, co my mamy takiego... Zrozumienie technologii to jest jedno, nie? Czy starsza osoba jest w stanie zrozumieć technologię, w jakimś tam stopniu jest. Chociaż tam są badania, że po którymś tam wieku coraz ciężej nam to przychodzi. Mhm. Natomiast nasz umysł został kształtowany w takim w zupełnie innym świecie. Ma inne wzorce, ma inne modele mentalne. I, I to jest nawet większy problem, żeby zrozumieć, żeby starsze osoby mogły zrozumieć na przykład współczesny świat, a tak naprawdę to, czym my się zajmujemy w świecie web 3, to nie jest współczesny świat, tylko świat przyszłości. Tak, to, to, to coś, co się wydarzy później. Ja to się śmiałem, bo jeszcze wracając do babci, dziadków. Ja jak babci tłumaczyłem na, jeszcze nie dotykałem telefonu jakimś rozwijanym, to generalnie krok po kroku dostała taką instrukcję, co powinna kliknąć, żeby tam, nie wiem, SMS-a sobie przeczytać, czy wysłać tego SMS-a, czy gdzieś zadzwonić. A jak dasz komuś później urodzonemu, dużo, dużo później z naszego rocznika, to automatycznie nie myślisz po prostu już... Mięśnie twoje same wiedzą mniej więcej, gdzie kliknąć, nie? w zależności od nie wiem, rodzaju telefonu czy, czy, czy innej rzeczy. A masz jakieś takie dobre case study, dobrze zrobionej tokenami? Tak w tak. skrócie? Ethereum. <laughs> Bitcoin. To są dobrze zrobione. Właśnie to, to jest śmieszne, mhm. ale nie, bo ludzie szukają, szukają w sakamarkach, szukają mhm. tokenu i potem masz tutaj, że przychodzi ci projekt i mówi, my to mamy taką tokeną, jak zrobisz co, to to, 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 a za dwa lata się jeszcze to wydarzy i to, mhm. i wiesz, i pakują, i pakują, i pakują. A, a ja jestem zdania, że im prostsza i bardziej zrozumiała mm-hmm. tokenomia, tym, tym lepiej. Z wielu przyczyn. Nie? Raz, że... A to wiesz, to, jakby to nie jest związane tylko z tokenomią. To jest związane też z każdym tworzeniem produktu, startupu, czegokolwiek. I dużo razy było powtarzane, że upraszczaj, że keep it simple. Nie? W sensie, bo nie jesteś w stanie przewidzieć, co się stanie w przyszłości. Nie jesteś w stanie zaprojektować skomplikowanych systemów, które są naprawdę cholernie trudne. I jeszcze jeżeli do tego dodamy reakcje ludzi jakieś mm. i emocje, które też będą się pojawiać i to, że nasz projekt nie jest odizolowany od całego ekosystemu zewnętrznego, nagle się okazuje, że nasz mechanizm może zupełnie inaczej się zachować niż to, co przewidzieliśmy. Tak? Więc im będzie bardziej skomplikowany, tym ciężej nam będzie na nim zapomnieć. Więc te proste tokenomie, one są super i, i, i ja bym chciał zostać z tym Bitcoinem i zostać z tym, z tym przykładowo Ethereum, które mają proste tokeny. Teraz Ethereum trochę ją komplikuje, mhm. natomiast i tak ona jest stosunkowo prosta i, i wiesz co, no i ona działa. Przede wszystkim one działają, tak? I, I tylko nie, nie może zarzucić, i że, że one nie działają, bo one działają, to działają bardzo dobrze. Wiemy w Bitcoinie, ile mamy tokenów, mhm. kiedy się skończą, w jaki sposób przychodzą nowe, koniec. Nie, nie masz w ogóle wiesz, jakby ni, ni, nic głębszego. I to działa i to jest najpopularniejszym tutaj na świecie, a no mówię, a potem przychodzą projekty i tam kombinują. Ludzie, którzy w to inwestują, nie wiedzą, w co inwestują. Ludzie, którzy to tworzą, nie wiedzą, co tworzą. Więc yy, ciężko jest oczekiwać, jakby rzucić kością, czy ci wyjdzie, czy ci nie wyjdzie. Mhm. Dlatego jestem w ogóle daleki od tego, żeby yy, gdzieś tam yy, samemu też jak projektuję, tak jak to wiem, czy rozmawiam z kimś, to żeby wchodzić w projekty, które staram się na siebie mieć trudne tokenomie albo na przykład ukrywać. Ja wiem, że teraz jest grywalizacja jakaś tam popularna, ale jeżeli grywalizacja to jest jedno, a ukrywanie zasad gry to jest drugie. I niestety część projektów tak robi, że ukrywa zasady gry albo ich po prostu nie ma gotowych i dodaje po czasie. To drugie jest jeszcze mniej problematyczne, ale jeżeli na siłę ukrywam zasady gry, a to w ogóle trzeba byłoby się odbić od pewnie, od pewnie prawa polskiego, to można powiedzieć, że wprowadzamy Wprowadzamy element losowy, a jeżeli to jest gra, to nam powstaje ustawa, która mówi, że gry losowe muszą być robione 
pod nadzorem komisji mhm. i zgłoszone wcześniej i takie numery mogą być niebezpieczne dla twórców, bo jeżeli komuś się coś nie spodoba, na przykład właśnie powie, nie znałem zasad tej gry, to było dla mnie losowe. No, mhm. ten. Ale jakby prawo to jest w ogóle zupełnie, to o prawie to można by pewnie będzie że ja jakiś czas prawnik przynajmniej na to liczę, bo to też, też szalo, szalony, mm, szalony temat. Tak. E, bo się wiesz, bo to co w jednym państwie jest fajne, w drugim nie jest mm. i to się jeszcze szybko zmienia i, i tak dalej. Natomiast właśnie tak jak mówię, ja raczej jestem za tym, że to kanomie powinny być na ile się da proste. Nie zawsze mhm. się, się da oczywiście, natomiast y, powinny też być takie i dla użytkowników, i dla inwestorów otwarte. W sensie ja jestem raczej w wodzie się z i z building public takich idei i z open source, więc dla mnie ukrywanie jakichś tam fragmentów po to, żeby wzbudzić większą ciekawość, to, to nie jest fajne. Wyjątek, który mogę powiedzieć, to jest to, że faktycznie nie, nie da się zaprojektować tokenomii czy tam produktu z wyprzedzeniem na 10 lat. No, no to okej, okay. no to jeżeli wiesz, mówisz, na ten moment mamy takie zasady i wprost stawiasz sytuację, zobaczymy jak się będzie rozwijać, weźmiemy wiesz, szybki cykl nauki i wyciągniemy wnioski i zmienimy te zasady na podstawie nauki, czyli to co gdzieś tam Web2 przyniosło i, i SASy, gdzie jest mhm. ten Lean Startup i tak dalej, to jest okej, okay, nie? Tylko, tylko bądźmy po prostu transparentni w komunikacie i w, w tym co robimy. No tak, 10 lat temu i wiemów nie było jeszcze. W sumie tak mam 22 rok, 14 release, no. no to nie było i wiemów jeszcze 10 lat temu. No więc wiesz, nie zaplanujesz za bardzo do przodu, więc to też nie, żeby, żeby nie, nie wiem, ktoś się nie poczuł urażony, że ja teraz mówię, że o Jezu, że on ma niezaprojektowaną, niezamkniętą ekonomię, że ma otwartą. Jak najbardziej okej, okay, nie? W sensie super, nie? Tylko jeżeli o czymś wiesz i ukrywasz to tylko po to, nie wiem, żeby wypompować cenę projektu, to to już jest takie średnie. trochę średnie, nie? A co firmy najczęściej ukrywają podczas projektowania takich tokenomii? <słuch> Kto je dostanie, choćby ten initial token supply, bo te nazwy w tych initial token supply są różne mm. i nie wiesz do końca, kto to tak naprawdę dostał. Nie zawsze masz publiczne informacje o tym, czy tam są jakieś vestingi, kiedy te tokeny będą spuszczane. Mm-hmm. Nie zawsze masz, yy, wiesz, często też jest tak, że token daje ci jakieś możliwości, o ile go przytrzymasz i teraz nagle pojawia się komunikaty, trzymajcie ten token, a my wam za pół roku powiemy, co on wam da. Mm-hmm. I teraz wiesz, mija pół roku i dostajesz informację, co ten token ci umożliwi, albo co możesz z nim zrobić. I nagle się okazuje, że w sumie jakbyś wiedział to wcześniej, to byś go już dawno spuścił, bo, bo to nie jest coś, co cię interesuje, nie? Więc teraz pytanie, czy ty byś oszukany? No, no nie do końca, nie? No bo było powiedziane, że dopiero za pół roku powiem, wiedziałeś o tym. Mhm. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś już wiedział, co, co głosi za pół roku, no to trochę słabo, nie? Więc jakby inaczej, jeżeli komunikat był taki. Na ten moment i takie projekty były i to były duże projekty, do których nie można się przyczepić. Weźmy sobie NSA, czyli ten system domen, mm-hmm. gdzie możesz zamiast długiego adresu portfela mieć po prostu szymopaluch.eth. No to oni wypuścili te swoje tokeny, mówili, że kiedy na początek one w sumie nic chyba nie dawały, dopiero po, potem było, że posiadacze tych tokenów będą mieli tam governance, będzie jakiś treasury, że będą tam zarabiać i tak dalej. To było potem ogłoszone, ale w pierwszej jakby fazie tego nie było, tylko oni wprost powiedzieli, że oni planują jakiś governance, ale go na razie nie ma. Mm-hmm. Nie było, że coś tam sobie zrobimy, nie? Albo czekajcie, na pewno zbierajcie te tokeny, bo będziecie milionerami. No to są w ogóle już najgorsze komunikaty. Jak jeszcze ktoś mówi, trzymajcie, bo, bo to nam pomoże się rozwijać, to spoko, nie? Ale, ale jak ktoś mówi, trzymajcie, bo kurde, na tym zarobicie tyle, to ten komunikat to już jest taki, powiedziałbym, mocno ryjski. Mhm. Żeby to zrobić. Powiedziałeś jeszcze o emocjach wcześniej i o prawie i prawnikach. Jak z twojej perspektywy wygląda adopcja technologii blockchain ogólnie, chociażby w ogóle społeczeństwa. Jakie to obecnie wywołuje emocje? Możemy zacząć od Polski i przechodząc trochę dalej. Był jakiś raport ostatni, że Polska ma na szalym końcu, jeżeli chodzi o emocje do NFT. Ten, te badanie sentymentu tak. przez Twittera. Znaczy, kurczę, ja mam taką trochę, wiesz, tutaj rozdwojenie jaźni. Mhm. Bo, bo z jednej strony dużo się o tym mówi, że ten sentyment jest negatywny, że, że, że gdzieś tam się na to źle patrzy, że się wszystko pakuje do jednego wora, że jest skamem. Z drugiej strony, co poznaje kolejne osoby, to, to właśnie jest, jest naprawdę otwartość duża, przynajmniej w tych środowiskach, w których ja się otaczam. Mhm. No, ja też żyję w jakiejś bańce, nie? Więc, ale, ale, ale mówię, idę na konferencję Design Ways, jest na, na pełna sala. I wysyłam na jakieś inne konferencje Call for Papers, że będę mówił, czy wszędzie mnie przyjmują, bo chcą o tym, chcą o tym mówić, chcą o tym słyszeć. Więc yy, i to osoby, które nie są związane z tym światem blockchain, więc pod tym względem super. Natomiast nie już im głębiej w las, im szerzej patrzymy, tym musimy mieć świadomość, że gdzieś tam jesteśmy jeszcze w ciemnym lesie i, i, i tutaj w Polsce jest, jest ciężko, że, że nie wiem, nasza legislacja ma problem ze zrozumieniem tego, o co chodzi. No, nie tylko nasza, europejska. 
Trochę lepiej zaczyna być w Stanach, gdzie faktycznie fundusze się otwierają, duże firmy się otwierają. Nawet tu jak popatrzysz na to, praktycznie nie ma takiej topowej firmy, która zajmuje się technologią albo przy okazji gdzieś tam technologią, która by nie prowadziła jakichś eksperymentów i nie bawiła się tą technologią. Czyli oni, wiesz, nie muszą tego wspierać wprost, ale oni gdzieś coś czują, że lepiej sobie mieć otwartą taką drogę, jeżeli to by wypaliło, nie? Więc jakby ja bym nie powiedział, że to jest negatywny sentyment jakoś specjalnie. Nawet patrząc na to, że jesteśmy właśnie w tym dołku takim, jeżeli chodzi o wyceny kryptowalut, to w porównaniu do tego, jak się mówiło o krypto, o całym świecie krypto w 2018, 2019 potem, a jak się mówi teraz i w ogóle jakie jest właśnie takie nastawienie, to, to dla mnie to jest bardzo optymistyczne. No ale to, że idąc gdzieś, wyszedłbym teraz na ulicę Warszawy i powiedział, słuchajcie, zajmuję się projektami wykorzystującymi kryptowaluty, to mhm. pewnie bym dostał gdzieś tam cepę, nie? Bo że jestem jakimś tam naciągaczem z ludźmi i tak dalej. I tu nawet przyciągnę Yy, wczoraj oglądałem, wczoraj oglądałem tej MMA, takie są mm-hmm. walki influencerów. Nie oglądam, ale widzę, Też nie oglądam, ale, ale czasem gdzieś mi jakieś filmiki wpadną na TikToku, jestem na TikToku, więc mi się to na TikToku czasem wyświetla. Oni mają tam takie przed tymi walkami spotkania, gdzie, gdzie rozmawiają, oni się tam, wiesz, kręcą dramki, nie? Żeby, żeby... Specjalnie, nie? No, natomiast był temat związany mocno z moją branżą, więc mnie od razu zaciekawiło. Mm-hmm. Bo y, pojawiła się tam y, Mapki Renti, nie wiem, czy kojarzysz taką influencerkę. To była pierwsza na świecie niby influencerka, która sprzedała swoją miłość w postaci tokenów NFT. Właśnie, to jest ten case, gdzie ona potem się przyznała, że jednak y, nie sprzedała tego, tak? Znaczy, że kupiła jest, sama, tak? Znaczy, może dwie rzeczy. <laughs> dwie rzeczy. Y, bo ona to robiła z Bartkiem Sibigą, z jakimś miliakiem, z Fana Dice, nie? Fana Dice ma taką renomę, jak ma. Natomiast y, Pytanie, jakby tam się pojawiło, że właśnie Wardenga wyszedł, że jej zarzuca, że, że skam sprzedaje, nie? Mhm. że promuje skam. No ona mówi, że nie, to moi przyjaciele byli, ja nie wiem, co to jest NFT, nie wiedziałem, nie pytałem, powiedzieli, że to będzie fajna akcja marketingowa, sprzedajmy to i będzie fajnie, nie? Nawet, że ona nie zarobiła tego miliona, to już tam wyciągnęli też, że ona się cieszyła, że milionerką została, a teraz mówi, że nie zarobiła tego mhm. miliona. No tam jakieś, wiesz, takie kłamstwa, kłamstewka były. Ja nie wiem, jak z tym zakupem. Znaczy inaczej, z różnych źródeł słyszałem to, co ty mówisz, że to nie zostało kupione, że ta miłość nie została kupiona za milion przez, e, przez z wolnego rynku, mm. tylko po prostu było wewnętrznie. Na akcję, wewnętrznie. Okej, okay. jeżeli tak było, no to słabo. Nie? Natomiast jakby to nie był zarzut, który padł w tym, e, w tym cage'u od Wardengi, tylko bardziej, że ona sprzedawała i reklamowała skam. Znaczy, to nie jest, że ja na 100% wiem, że tak było, tylko to ale są ja też słyszałem. Ja nagłówki, ja, 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 które gdzieś tam przez ja, ja to słyszałem od ludzi w branży, tak nie, powiedzmy sobie. Tak. Więc y, nie, ja, ja jakby, żeby mi ktoś nie zarzucił, nie mówię, że tak było, ale tak y, od kilku osób słyszałem. Mm. No, natomiast jaki zarzut się pojawił, że ona propaguje skam. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, bo ona tam, wiesz, tam, tam na niej siedli, tam zaczęli o tym gadać, ona się w ogóle popłakała, powiedziała, że żałuje, że nie wie i tak dalej. Ja tak siedzę i słucham tego, mówię, ale gdzie tu był skam? No kurde, gdzie tu był skam? Mówisz, że zrobiłem wirtualny jakiś obiekt, który jest dziwem sztuki, prezentuje moją miłość. Czy ktoś chce to kupić za milion? Przychodzi osoba, mówi, kupuje. Mhm. I, I gdzie to widzisz skam? Bo ja szczerze powiedziawszy nie widzę go nigdzie. Czy widzę wartość na poziomie miliona złotych w tym czymś? Nie, ale z drugiej strony, przywołując znowu Bartka Blickiego i, i tokenizację sztuki, ja nie widzę wartości w powiedział sztuki, które oglądam. Mhm. W sensie kwadrat, biały kwadrat na białym tle. Zaczęło się od czerwonego kwadratu na białym tle, a potem powstała druga część, czyli biały kwadrat na białym tle. No stary nie, w sensie dla mnie to nie ma wartości, a to są obrazy, które chodzą za setki tysięcy dolarów, za miliony dolarów. Ktoś przychodzi, jara się, tym jest w stanie wyłożyć tą kasę. Ja bym mógł powiedzieć, słuchajcie, tam nie ma utility, tam nie ma wartości. To jest jakieś naciąganie. Jak można, kurde, kwadrat sprzedawać? No bez jaj. A ludzie to kupują za miliony. I wiesz, i tam nikt nie powie, że to jest scam. I tam nikt nie powie, że to jest skam. A tutaj, i to co ja widzę, to, to że społeczeństwo ma taką mentalną blokadę ze zrozumieniem, że coś może nie być fizyczne, namacalne i mieć wartość. I tu się pojawia ta blokada, bo jeżeli ty to zrobisz rzeźbę, zrobisz obraz, nie, nawet niektórzy na środku pokoju zostawili część siebie, że tak powiem, i ludzie za to płacili. I nikt z tym nie miał problemu. Może nie, że nikt, ale, ale gdzieś tam w społeczeństwie jest to uznawane za, za coś normalnego. A jeżeli to nie jest namacalne, to nagle, jeżeli nasze zmysły w postaci rąk nie są w stanie tego dotknąć, to już nagle to nie ma wartości. I, i to jest słabe, bo to, to, to pokazuje, że, że właśnie taki kolega Wardenga i, i inni, i tu specjalnie pije, nie rozumieją zmian, które technologia mhm. przynosi i, a, i są leśnymi dziadami. Są leśnymi dziadami, no bo, no bo kurde, 
to, że to, to tam nie było czegoś takiego, że ona poszła i powiedziała, dam tą miłość i potem tego nie wysłała. Nie było mm. czegoś takiego, jak powiedziała, że mając tą miłość, możesz się ze mną umówić na randkę i nie przyszła na tą randkę. Tam nie było żadnego oszustwa. Było dostarczone to, co było powiedziane, że dostarczone będzie, o kwocie, jaka była ustalona. Twórcy nie zniknęli, są obecni. To, że ktoś w tym nie widzi wartości, to jest tak naprawdę jego problem. Na prawo tej wartości w sztuce, to rozmowa z Bartkiem będzie po tobie, następna. I z Bartkiem właśnie rozmawialiśmy, że to jest mocno subiektywna rzecz, czy coś jest dla ciebie, osoby, która kupuje warte tyle, ile tyle, bo dla mnie to może być kompletne nic, dla ciebie to może być bardzo dużo warte. Natomiast ja nie mówiłem, że nie oglądam Fame MMA, w ogóle <laughs> ostatnio nie śledzę tego starego YouTube'a, tej starej gwardii YouTube'owej, bo mam wrażenie, że... Za dużo tam jest takich naciąganych rzeczy ostatnio i trochę ta kreatywność zeszła w drugą stronę. Zamiast takiego tworzenia, tworzenia kontentu, to tworzy się właśnie dramy, dramki, dramaciki i to w tą stronę. Znowu, to zawsze było. Wcześniej było dramki wcześniej były w telewizji, wcześniej gazetach, a, a teatry w dawnych czasach też prezentowały dramy, albo na przykład uliczne teatry mhm. lubiły wyśmiewać polityków władców Bo. rządzących, więc jakby to nam, jako ludziom, to dramki towarzyszą od zawsze. No tak, emocje. Tylko one teraz, wiesz, mają, są zaakcelerowane przez technologię. Mhm. No właśnie, ludzie kochają emocje, ludzie kup- kochają kupować emocje, kupujesz emocje tak naprawdę. I to, co powiedziałeś, że niektórzy nie rozumieją tego, że jakieś dobro może być cyfrowe, to też się zmienia, bo przecież krypto native i te wszystkie inne nowe pokolenia teraz wchodzą. Przecież Roblox już ma 10 lat, tylko dopiero teraz wypłynął, bo teraz znalazł podatny grunt użytkowników. I były badania przeprowadzone, że ludzie, którzy mają teraz 13, 15, 16 lat, bardziej mają większy wyrzut endorfin, jeżeli kupią przedmiot cyfrowy, niż przedmiot naturalny, w sensie fizyczny. tak? No, ale wiesz, to też jest kwestia taka, że... Część tych firm są badania, nawet dokumenty były na Netflixie, był jeden. Te produkty są tak projektowane, że one, wiesz, jakby kiedyś, jak, jak nie mieliśmy dostępu do takich badań, o co chodzi z endorfinami, jak mhm. je bustować i tak dalej, no to tam ludzie sobie robili na czuja, nie? To coś, ten projekt jest lepszy, ten gorszy i tak dalej. A teraz się okazuje, że duża część tych produktów jest specjalnie projektowana tak, żeby nawet nie dać komuś wartą, tylko właśnie, żeby zbustować ten endorfin, nie? Żeby go uzależnić. No tak, przecież nad smakiem jakichś produktów, batonów, Coca-Coli pracują sztaby ludzi, żeby ten smak był jak najbardziej uzależniający dla ciebie. Czy zaprojektowanie sklepów, zaprojektowanie półek, to nic nie jest przypadkowe przecież. Czy to, wiesz, to jakby pytanie, czy to jest złe. Ja mam trochę problem, żeby sobie na to pytanie odpowiedzieć, mhm. bo trochę czuję, że tak, trochę czuję, że nie. Mhm. No to... Bo tu myślę, że długa dyskusja by była, nie? No, ale technologia też to wspomaga na przykład, nie? czyli te wszystkie bejkony, takie malutkie chipy, które są gdzieś w półkach sklepowych, to on dokładnie mierzy, ile telefonów przeszło, ko jakie półki. No nie? wiesz, no, analityka behawioralna chyba. Jest to tak, tak, analityka hmm. behawioralna jest, czy w ogóle technologia wspierająca analityka behawioralna jest po prostu na wiesz, niebotycznie wyższym poziomie hmm. niż była jeszcze kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, to w ogóle nie było, nie? A teraz. Każdy ma Apple Watcha, który tam mierzy wszystko, patrzy. No wiesz, to, nie, to nagle się okazuje, że to nie jest problem, mhm. żeby, żeby takie urządzonko, które każdy nosi, bo chce być zdrowy, fit i tak dalej, wykorzystać do tego, że właśnie jak czujesz taki pozytywny ukucie w serduszku, czy tam w żołądku, bo właśnie zjadłeś czekoladę albo mhm. zobaczyłeś jakiś fajny produkt, to żeby tą daną sczytać, że nagle masz taki pik, mhm. gdzie byłeś, co robiłeś, nara, wszystko wiemy. Mhm. Tak, tak. Ja to przywołuję zawsze taką historię, bo kiedyś nie wierzyłem, że wszystkie aplikacje social media nas podsłuchują, ale pamiętam, miałem taką rozmowę z moim przyjacielem, to dawno, dawno temu. Rozmawialiśmy o cukrze, o, cuk- o słodzeniu kawy w danym momencie, nie? I case mniej więcej jest taki, że gadamy sobie o tym cukrze, o mierzeniu kawy, że ktoś ma cukrzycę, bla, bla, bla. Żaden z nas nie miał cukrzycy, a nagle kolega wchodzi na, chyba na YouTube'a? Na telefonie pierwsza reklama od razu, pach, cukrzyca. A wiesz, ja miałem, ja miałem takich sytuacji w życiu bardzo dużo, no. gdzie właśnie rozmawialiśmy gdzieś tam przy rodzinnej kolacji o Ikei mhm. i nagle jej reklamy Ikei, nie o whisky. A wtedy, teraz już gdzieś tam whisky więcej zacząłem pić, ale kiedyś nie piłem, to nagle mi wtedy reklamy whisky zaczynają wyskakiwać. I to bardzo, bardzo dużo razy. Mhm. Kiedyś słyszałem nawet o takiej, jest taka historia anegdotyczna, o człowieku, który e, bardzo szybko schudł w krótkim mm. czasie mm, i mierzył sobie to korzystał z tych aplikacji nie, do mierzenia wagi. Potem 
I miał taką sytuację, że pojechał odwiedzić chyba znajomego, który w centrum jakimś onkologicznym przebywał. Mhm. Nie? I że jak właśnie wrócił z tego centrum, to algorytmy zostawiły dużą utratę wagi, onkologia i zaczęły proponować zakup trumny. Uuu, wow. Nieźle. A, czy... Oj, taka trochę, trochę, wiesz, legenda miejska, ale, ale, ale no, daje do myślenia, nie? Znaczy, w, w tym nic by nie było złego, ile nie masz faktycznie problemu, ale to też jest z drugiej strony targetowanie. Też, jak te takie... reklamy działają, nie? W sensie kupisz coś, a jeszcze przez miesiąc się tam szturmują, żebyś... No, bo remarketing No, właśnie. remarketing no, się no. tak trochę za późno włącza. O, mhm. i na przykład tutaj wydaje mi się, że jest pole do popisu i tutaj blockchain też mógłby trochę pomóc. Jak, bo tak odjechaliśmy od tematu i tak, tak chciałem mhm. pewnie wrócić, bo... Yy, powiedzmy sobie nawet yy, polski projekt Kuki, Kuki no, 3. Właśnie czyli... miałem mówić, że Filipa będę chciał też zaprosić. Tak, yy, analityka behawioralna, mm-hmm. zachowania blockchain, udostępnianie swoich danych i też jakaś tam kontrola, kto z nich korzysta mm-hmm. i zarabianie na tym, że ktoś z nich korzysta. Ciekawy koncept. Tak, yy, właśnie niedługo będę szuka- szukał zaproszenia do Filipa, żeby zobaczyć. Tak, słyszałem o tym projekcie, yy, całej idei i mega, mega ciekawa rzecz. Nie? A właśnie a propos marketingu i dużych firm, jak duże, takie globalne firmy, nie mówią związane z bankowością czy blisko prawa, takie bardziej komercyjne firmy, jak one do tego podchodzą, do technologii blockchain w ogóle? Czy wiesz co, podchodzą bardzo dobrze, tylko one mają jeden problem, a mianowicie właśnie, że prawa, prawo nie jest, nie jest ustosunkowane. Teraz jest ta, ta ustawa Mika w Unii Europejskiej Od niedawno. tak mm. forsowana, no, że ona jeszcze nie weszła w życie, mm. nie? ale duże firmy tylko na to czekają. Tak jak ci wspomniałem, one, one się już tam bawią. Jest dużo, 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 żeby to tutaj wymienić. Nie? Google nagle się okazuje, że prezentuje, w jakie startupy inwestował w ostatnim mm-hmm. roku i największy pakiet jest startupy Web3. Mm-hmm. Walt Disney ma akcelerator technologiczny. Ostatnia jego edycja, bo tam co kilka lat jakby wymieniają firmy, które się grają. Była nastawiona na e-commerce, teraz się zakończyła w tym roku. Odpalili kolejną, która jest nastawiona na metawersji Web3 nie? i Polygon ma granty od Disneya o, na rozwój, proszę. Nie? proszę bardzo. I, I tego jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast ja, ja tak czuję, że część tych właśnie czeka na te regulacje, bo jak one by nie były, dużo osób się boi, że one zabiją ten rynek. Mm. Natomiast ja jestem zdania, że może nie, że zabiją, utrudnią na pewno w jakimś stopniu część działań, natomiast właśnie te duże firmy, one czekają, aż one się pojawią, bo, bo w momencie, w którym nie ma tych regulacji, no to oni mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności na różnych frontach, a oni jak płacą kary, to płacą kary naprawdę miliardowe, miliardowe nie? No. czy tam milionowe. Natomiast jeżeli będą te regulacje, jak one by nie były, to oni sobie tam wymyślą, wezmą prawników, mm. wezmą swoich menadżerów, dyrektorów i wymyślą, jak ten produkt, czy to, co tam już mają, dostosować do tych regulacji i w takiej formie to wypuszczą. No tak. No właśnie, bo ideologicznie blockchain, bitcoin wyszedł w takim momencie, gdzie ideologicznie ludzie się kłócili z państwem, no upadek na Max Brother przecież. I większość tych crypto native, dużo ludzi na początku, gdzie buduje startupy, właśnie chcą tej wolności, tak, ale jednak bez tej wolności, bez taki, taka totalna wolność zrobi nam mega dziki zachód, nie? I duże firmy nie dziwię się, że czekają na legislację tego tematu. Czy wiesz, to, to znowu trochę taka filozofia, nie? Czy anarchia mm. jest dobra, czy nie jest dobra, czy, 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 czy systemy liberalne, mm. czy, czy te bardziej socjalistyczne. Mm. Jakby ja w ogóle staram się wrócić do takiej filozofii, wyznawać, że gdzieś tam ten środek jest najzdrowszy, który pozwala jakąś tam równowagę. Nasz organizm też zawsze do jakiejś równowagi dąży i, i czasem są potrzebne wychyły w jedną, czasem trochę w drugą po to, żeby tę równowagę troszkę wprowadzić, żeby dać, albo żeby dać kopa do rozwoju, bo właśnie to jest, to jest może coś takiego ciekawego, że taki rozwój zrównoważony jest fajny i on daje taką możliwość pójścia szerzej, dalej, dojścia do wszystkich i tak dalej. Natomiast rewolucje, odkrycia i nowe rzeczy są na skrajach. Mhm. Ja, bym to tak, ja, ja bym to tak powiedział, nie? że właśnie żeby my się wychylamy jako ludzie, społeczeństwa, Czasem w te różne skrajne poglądy, skrajne podejścia, po to, żeby znaleźć coś, czego w tym środku nie mamy i spróbować je tam ściągnąć, mhm. tylko potem to trzeba zaadoptować. I nie zawsze się to przyjmie. Mhm. Właśnie. A wydaje się trochę tak, że żeby duże firmy zaadoptowały jeszcze technologię blockchain poza legislacją, czy one będą się musiały w jakiś stopniu dogadać z sobą, żeby trochę zwiększyć tą interpolacyjność blockchaina, potem przechodząc dalej do metaversu, żeby w ogóle mieć jakieś takie, no bo żeby blockchain się mega opłacał firmom, to musi być bardzo dużo użytkowników, tak naprawdę, do wdrożenia tej technologii do jakiejkolwiek firmy i te dane muszą być publiczne, bądź nie, to zależy też, który blockchain jest wybrany. Natomiast, żeby to się mega opłacało, na przykład w case'ie Mearska, gdzie oni tam przerzucili blockchain chyba z Hyperledgera, tak korzystają mm-hmm. prywatnie, żeby okręty i całe tam dane kontenerów morskich przesyłać sobie między sobą, 
ich trasy, no to musiałoby się jakby parę firm do tego podłączyć. Oni bardzo mocno z Chinami konkurują też w tym temacie. No i jak ty to widzisz? Że są, mm, znowu, mm, znowu szukamy środka, nie? Mm-hmm. Czyli jak sobie popatrzysz na historię, to z jednej strony yy, widzisz, że zawsze powstają jakieś Zawsze się pewne, powstają ruchy centralizacyjne, czyli powstają jakieś podmioty, które wygrywają. I przez to to nie jest jeden podmiot, tylko kilka podmiotów. Mhm. Ale z drugiej strony też te podmioty po jakimś czasie, prędzej czy później upadają i powstają nowe podmioty. I, i to jest taki cykl, który ja sobie obserwuję i teraz mam, wiesz... W 2000 roku no, nikt by nie przypuszczał, jak duży będzie Google, jak duży no będzie tak. Facebook, a jednak są. I czy tak zostanie już na zawsze? Ja to jestem nie. zdania, że nie. Hmm. Więc idąc tym tropem, wydaje mi się, że, że tak, że będą w pewnym stopniu, może nie chcieli, ale będą zmuszeni do tego, żeby gdzieś tam zacząć się dogadywać z innymi, a dla niektórych może to oznaczać koniec, ale nie będą mieli innego wyjścia. Mhm. Natomiast będą też firmy, tak jak teraz mamy firmy, które od lat tam 60 70 dalej są liderami i część firm może zostać, więc niektórzy upadną, niektórzy nie. Natomiast wydaje mi się, że, że jeżeli ten ruch się zacznie adoptować, to tak jak wspominasz, Potrzeba dojścia do użytkowników i podzielenia się nimi będzie większa niż, niż to, żeby konkurować i nie otwierać się na tych użytkowników. Mhm. A właśnie a propos zamykania się i firm jeszcze, zostajemy już w tym temacie chwilę. Co sądzisz o prywatnych blockchainach, chociażby o projekcie Hyperledger? Znaczy ja nie jestem mhm. fanem. W sensie blockchain ma pewne swoje ograniczenia, jeżeli mhm. chodzi o to, jak szybko działa, jak jest bezpieczny i tak dalej. I, i teraz, czy ten blockchain trilema tak zwany, czy skalowalność, mhm. decentralizacja i i bezpieczeństwo. I teraz yy, blockchainy prywatne trochę inaczej działają, bo one nie muszą stać tak bardzo na bezpieczeństwo, bo założenie, że wszyscy, którzy tam są, są odcięci od świata zewnętrznego, więc ten... No i teraz pytanie, czy, czy w ogóle ten blockchain jest potrzebny, nie? Czy w sensie, jak i tak masz samych swoich, to czy ty tego potrzebujesz, nie? Czy, czy faktycznie zapis danych na serwerze centralnym jest lepszy, czy jest szybszy i tak dalej. No to jest kwestia... Ja, ja jakby nie analizowałem za bardzo rynku blockchainów prywatnych, mhm. Bo się tym w ogóle nie zajmuję. Natomiast jakby no nie czuję do końca tego tej potrzeby. Ja siedzę w tych publicznych, bo to mi się podoba i tam jakby widzę bardzo dużą wartość. Czy jej nie ma w prywatnych? Pewnie jest. Myślę, że, że, żeby, żeby na siłę nie stosowali, chociaż cholera wie, bo wiesz, jak to jest. Firma powie, pochwali się, że stoi sobie blockchain, tak się okaże, to wiesz, zabieg marketingowy, mm. pr albo pochwalić się przed zarządem, przed inwestorami, że, że się jest tak bardzo innowacyjnym, a tak naprawdę wiele, wiele to pożytku nie daje. Więc y, ciężko mi stwierdzić, ja osobiście nie, nie działałem przy takich projektach, więc, więc nie mam takiej wiedzy, natomiast y, zakładam, że pewnie jakieś tam y, plusy są. Y, zaczyna mieć to jakby sens, kiedy mamy takie blockchainy hybrydowe, znaczy może nie hybrydowe, dalej prywatne, ale nie w ramach jednej organizacji, mm. tylko pomiędzy różnymi organizacjami. Czyli znowu, tylko dopuszczone inne osoby mogą brać w tych blockchainach udział. Dwie, czy cztery firmy chcą uwspólnić swoje dane, wymieniać się tymi danymi i tak dalej, ale same sobie nie do końca ufają, więc potrzebują właśnie narzędzia jak blockchain. I wtedy ok, wtedy widzę y, takie zastosowanie. A w medycynie jakbyś to widział? No bo. Ciężki temat. No właśnie, bo nie bez kozery ciebie o to pytam akurat. No wiem, tak, ja, ja <laughs> działam długo u pacjentów diagnostyka, więc mhm. też tematy te czynowe się tam poruszały. Natomiast. Y, Wiesz, jakby z punktu widzenia pierwsze prawnego zacznijmy, który w ogóle teoretycznie zamyka czasem mhm. trochę drzwi, bo jak te duże firmy się boją wejść w, w blockchain, bo nie ma jeszcze regulacji, to firmy medyczne tak boją się 10 razy bardziej. Mhm. Bo regulacje dotyczące szczególnie danych pacjentów i pacjentów są bardzo mocne. To jest w ogóle wyższa kategoria jakby danych, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Wyciek twojego mhm. hasła, a wyciek twoich wyników badań to są no. wiesz, dwa różne wycieki. Nie? I no i tutaj firmy się boją i, i wiedzą, że miałyby problem. Z drugiej strony trzeba za, za odpowiedzieć sobie też na pytanie, jaki to miałoby sens, bo teraz weź sobie wiesz, przykład. Wprowadzasz jakieś rozwiązanie, gdzie te dane będą użytkownikom przekazywane. Teraz kto jest twoimi użytkownikami? Wracamy do rozmowy z początku naszego wywiadu, czyli dużo osób, które śledzi, to są osoby starsze. Mhm. Czy one skorzystają z tego blockchaina? Czy ty co wprowadzisz dla dwóch, trzech wariatów, y, którzy są zajarani blockchainem? Czy dla y, 90% ludzi po 50, którzy nie za bardzo w ogóle kumają w internet zwykła, co dopiero wiesz, o blockchain? No i tu masz problem, nie? I tu masz realny problem, żeby to prowadzić. Są projekty, które próbują to robić, są projekty, które robią to tam, gdzie to ma trochę większy sens, moim, przynajmniej z dnia dzisiejszego, czyli właśnie to, co powiedziałem wcześniej, między firmami medycznymi, mhm. bo tam też jest taki case. Natomiast ogólnie ja widzę w tym jakby sens, bo jeżeli by się udało dobrze w taki sposób gdzieś tam przetrzymywać dane pacjentów, żeby to było bezpieczne i żeby faktycznie pacjenci mieli własność nad swoimi danymi historią, no to wyobraź sobie taką sytuację, w której 
tym momencie, jak jesteś w firmie A, yy, prywatnej firmie medycznej się leczysz, ja już nie mówię nawet o publicznej, bo tam to, to, to w ogóle byś nic nie zrobił. Teraz przechodzisz do, do firmy B i chcesz, żeby cała twoja historia leczenia, wszystkie twoje rekomendacje, wyniki, leki i tak dalej tam przeszły. To samo mógłbyś właśnie z publicznej firmy do jakiejś prywatnej. To, to jest cholernie ciężkie. W sensie te firmy utrudniają to specjalnie i to, to, to gdzieś tam Wiem, bo jak wiedzą, że jak to by ciężko będzie to przenieść, to będziesz miał mniejszą ochotę, żeby, żeby zmieniać. Teraz trzeba te przesyłać te dokumentacje fizycznie, mm-hmm. papierowo. Niby jest jakieś tam rozwiązanie takie centralne od państwa, które pozwala właśnie na zgłaszanie swoich wyników, jakieś tam, tam historii leczenia i inne firmy mogłyby to zaciągnąć, ale ja przy tym grzebałem i wiem, mm-hmm. że to nie działa z praktyki, więc koniec końców ciężko powiedzieć, że wyniki badań, czy nasza historia jest nasza, bo my wychodząc z placówki, oprócz tego, że mamy na kartce papieru, nie mamy tego, nie? Czyli, czyli nie możemy tak łatwo przejść do innej firmy i powiedzieć to ja, Szymon Paluch, yy, co, co mi dolega, a lekarz sobie po prostu zaciąga z systemu, bo ja to potwierdzam tam kluczem prywatnym, niż wejdziemy w takie web 3 te tematy, nie? I on dzięki temu ma prawo zaciągnąć moje, wiesz, jakby dane i całą historię i wszystko wiedzieć, nie? Teraz jestem w lekturze książki z APWN odnośnie zastosowań technologii blockchain i tam jest taki case odnośnie, odnośnie recept, że możesz u jednej oso- u jednego, może jedna osoba jak może wziąć receptę w paru miejscach nie? i że potencjalnie technologia blockchain mogłaby rozwiązać takie przedawkowywanie tych leków. Nie? To jest taki jeden z tych case'ów, że lekarze wystawiający receptę widzą historycznie, że w danym właśnie na blockchainie jest na przykład ta sama osoba podjęła tą samą receptę kogoś innego, bądź też w aptece widzą. No ale widzisz, no, spoko, bo można zrobić to na blockchainie, ale mm. z drugiej strony my mamy receptę i proszę bardzo dostajemy teraz u lekarza numer cztery cyferki, mm-hmm. podajemy PESEL. Centralny system nie działa dokładnie tak samo, bo nie weźmiesz drugi raz tej recepty gdzieś indziej. Nie? Można to też zrobić tak, że to się będzie gdzieś zapisywać w urządzeniu pacjenta, więc jakby rozwiązań jest dużo. Mm-hmm. Rozwiązań jest dużo i blockchain jest spoko. Pytanie Jaki jest koszt tego wszystkiego? Nie? Czy, czy wdrożenie blockchaina nie będzie zbyt problematyczne? Mhm. No i, I wiesz, y, też jakby kwestia na przykład publiczności, no bo to, to przy, przy medycynie to wchodzi, nie? bo to, że ktoś tam ma jakieś moje transakcje, póki jestem anonimowy, anonimowy to jest spoko, nie? Ale, ale przy medycynie nagle. Na, czy, p- pytanie jest, czy nawet trzymanie anonimowo wyników jakichś tam badań albo przypisanych leków, to czy też jest ok, czy nagle zaraz siądą na tym firmy ubezpieczyciele i będą próbowali połączyć mhm. kropki? Kto co kupował, co miał przepisane i jaki jest twój stan zdrowia. No właśnie, z jednej strony z jednej strony technologia blockchain daje nam mega dużo wolności, ale z drugiej strony, jak się trochę tak bardziej do tego zastanowisz i weźmiesz monety emitowane przez banki centralne, gdzie mogą idealnie, nawet mogą wybrać wysokość twojego podatku potencjalnie, czy wysokość twoich zarobków. Podatki są płacone od razu automatycznie przez smart contract. Dla niektórych ta automatyzacja jest mega, ale tak samo przy względu medy- medycznym. Tak? Jeżeli firmy ubezpieczeniowe siądą na to i zobaczą dokładnie twoją całą historię choroby wcześniej, no to faktycznie z jednej strony jest to dobre, bo mamy pełną transparentność, ale z drugiej strony może być to nadużywane. No właśnie, bo widzisz, o to, o to chodzi, że to jest tylko narzędzie. Nie? Mhm. I, a, a, a to jak z tego korzystamy, no to to już jest zależne od ludzi, od firmy, a firmy to ludzie. I teraz w takiej sytuacji, ja w ogóle jestem zdania, że to, co kiedyś było jako fundament blockchain, przedstawia taki mocny fundament, mhm. w tym momencie już takim fundamentem nie jest, albo jest w bardzo ograniczony stopniu, czyli anonimowość. W sensie teraz wejść w świat blockchaina i zostać w 100% anonimowym jest bardzo ciężko, bo jakoś tam trzeba wejść i to jest ten mhm. słaby punkt. Nie? I możesz oczywiście założyć sobie portfel i, i, i krypton, ale jakoś go musisz zasilić. Nie? Jeżeli zro, założysz portfel, nie wiem, zrobisz, otrzymasz dropa, a tego dropa gdzieś tam zainwestujesz, to pójdzie do góry, to tak, to jesteś anonimowy. Nie? Ale no, to są małe środki. Nie? To są małe środki i ciężko to robić. A jeżeli chcesz coś przelać, to musisz przejść przez giełdę. Wszystkie giełdy w Europie współpracują z policją, praktycznie mają KYC i, i, i wiesz, i nagle ta anonimowość nawet nie tyle, że się kończy, ale jest nawet na niższym poziomie niż w przypadku gdzieś tam innych rozwiązań, bo po prostu ci jak po sznurku mogą trakować wszystkie te transakcje. Nie? No właśnie, taki duży case Silk Road. Nie? To wszyscy mówi, że o, krypto, bitcoin, Silk Road. Ale prawda jest taka, że nie bardzo do dużej ilości osób doszli właśnie przez te transparentne historie na, blok- na bitcoinie. Nie? No i co z tego, że niby waluta jest pseudonimowa, jak furtka wejścia, wyjścia no. jest trakowana. To samo no. w OpenSea tam była akcja, że Head of Product OpenSea mm, promował kolekcje, mm-hmm. które wcześniej skupował więc i sprzedawał tak, tak. NFT-ki. Nie? Słyszałem o tym. No. 
czyli ten insider trading mhm. I, i tam też doszli, mhm. doszli do tego, nie? No tak, bo nawet ktoś powie teraz, o, ale mam bitomaty, tak? O, super, ale na historii blockchaina masz dokładną godzinę, datę, bitomat ma też pewnie jakiś swój portfel, albo firma, która obsługuje, no i przyjdzie policja, ale w tej tej godziny proszę... Kamery przemysłowe. Kamery przemysłowe, tak. właśnie. No nie, opcji jest dużo, opcji jest bardzo dużo, więc ja bym z tą anonimowością uważał. Są na to jakby metody, oczywiście zawsze możesz kupić od kogoś te bitcoiny prywatnie, możesz ci przelać, tym dasz mhm. do łapy kasę albo inaczej, ale, ale to myślę, że to jest taki już mit, który gdzieś się utrasz mhm. w że to zapewnia anonimowość. Ja, ja nie tu szukam jakby zalety blockchaina, zupełnie nie tu. Pewnie i to ewoluowało, bo wcześniej przed KOC nie było takich, znaczy było to łatwiej zachować anonimowość, nie? I teraz właśnie, teraz coś ewoluowało. W którą stronę idziemy mniej więcej z blockchainem, z aplikacjami? Znaczy ja uważam, że cały czas jesteśmy w takim okresie infrastrukturalnym, czyli mamy mhm. jeszcze dużo do wykonania pracy takiej u podstaw stworzenia protokołów, z których dopiero potem mhm. będą korzystać aplikacje końcowe. Yy, I to jeszcze chwilę potrwa, nie? Yy, ile? Ciężko mi powiedzieć. Może, może kilka lat, może rok, nie wiem, natomiast to musi się odbyć, bo, bo teraz już są um, próby zrobienia aplikacji tych like end userów, na jakichś tam mm. konkretnych biznesów, natomiast y, często brakuje im. Te, nawet jak się uda coś tego zrobić, to to jest takie, taki Frankenstein, trochę, trochę poszyte, trochę hybrydowe, trochę nie blockchain, trochę brzydkie, trochę mm. nie działa I, i, i potem się właśnie ludzie czepiają, że tapki web 3 są słabe, że nie rozwiązują żadnych problemów i tak dalej, no niestety może na niektóre apki jest po prostu za wcześnie, nie ma, nie ma odpowiedniej właśnie infrastruktury. Więc ja cały czas opatruję się dużego wzrostu i spoku w tych tak, projektach infrastrukturalnych, które zbudują fundamenty pod to, żeby na, z nich, z tych klocków mhm. potem składać te y, dla użytkowników, a potem przyjdzie ta faza dla użytkowników. Wiesz, my jesteśmy przyzwyczajeni z tego świata web 2 startupów, szczególnie SaaSów, y, z product designu, z UX, z UX designu. Jeszcze, wiesz, jak ja zaczynałem swoją drogę biznesową, mm-hmm. to UX był modny, to, to wchodził. Teraz w Polsce robimy od jakiś czas robi się product management modny, który tam już w Stanach mm-hmm. długo siedzi. No i, i, i to są fajne rzeczy, które mocno eksploatują właśnie tą więź z użytkownikiem końcowym, jak dopieścić te produkty tak, żeby się z nich dobrze korzystało. Tego w Web3 nie ma, natomiast jak już się tam pojawiają jakieś tam argumenty, to mówię, o Jezu, to nie rozwiązuje żadnych realnych problemów. Ja mówię, no i rozwiązuje, tylko nie twój. W sensie jakby, bo to na LinkedInie często się mm-hmm. a po co mi ten blockchain? Nie potrzebuję go, transferuję bankiem, robię to tam, siam i tak dalej, ale mówię, to, kurde, to nie rozwiązuje twojego problemu. Mm-hmm. Ethereum jest zdecentralizowaną maszyną obliczeniową, ona rozwiązuje problemy programistów i twórców IT, a nie twój. Ja ostatnio z LinkedIna mam strasznie duży problem, głównie ze starym biznesem, który tam siedzi. Mam wrażenie, że to są nie wszyscy, ale dużo osób postawiło sobie taką barykadę wokół siebie i do nich to nie dociera, że blokiem cokolwiek zmienia. Nie? To jest jedno, dwa, że jest, są tacy gracze, szczególnie na LinkedIn. Znaczy ja lubię LinkedIna, bo pozwala robić fajne zasięgi, no, tak, tak. złapać fajne kontakty mm. biznesowe, ale z drugiej strony też daje ekspozycję na ludzi takich hejterów naturalnych. Jest, ja mam takich wypatrzonych, takich, co, co by się nie odezwali, to cisną. Mhm. Jedna taka całkowicie historia. Jakieś, jedna osoba wstawiła, że stoi przy pracy i chodzi na biurku, że chodzi podczas pracowania, że ma bieżnię pod biurkiem stojącym. Super, nie? Ja bym, no fajnie, mogę dać lajka. No ale z ciekawości zrzyłem na komentarze, co tam się dzieje, nie? Bo tam było bardzo dużo komentarzy jakoś. I pierwsze pytanie było, bo było tak, że było biurko, nad biurkiem były półki, na tych półkach były jakieś tam figurki kolekcjonerskie, czy w ogóle jakieś figurki, mniejsza o to. I pytanie, ale dlaczego nad biurkiem masz e, figurki? What the fuck, ale kogo to interesuje, nie? To jest portal biznesowy, no ktoś, nie wiem, może to robi te bieżnie, albo te biurka, chce szukać klienta, a ktoś się czepia, że ma jakieś figurki, nie? I ja tak nie, 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 nie kumam czasem tego, co o, niektórzy ludzie tam robią. Niektórzy mają dziwne, dziwne dziwnie ich myśli. Chodzą dziwnymi szlakami. O, <grym> tak, no to właśnie Linka to, ostatni, Linka to ostatnie miejsce, w których bym szukał takich troli i dziwnych ludzi. A jednak okazuje się, że nie do końca tak jest. Dobrze, Szymon. Powiedz w takim razie, jak najbezpieczniej wejść teraz do świata Web3, żeby się nie poparzyć? Znaczy, zasady są proste i teraz, czy kiedyś, czy w przyszłości, mhm. myślę, że one zawsze będą takie same. Z racji, że dealujemy z transferem wartości i większość tych naszych akcji około Web3 i blockchainu będzie wymagać od nas jednak jakiejś inwestycji mhm. finansowej, to musimy mieć przede wszystkim jedną rzecz w głowie. Jeżeli tam wsadzamy jakieś pieniądze, to to muszą, muszą być pieniądze, które możemy stracić, które możemy do zera wyciąć. Bo mhm. jeżeli damy sobie, znowu kolejna historia, o której słyszałem, człowiek akurat inwestycyjnie wchodzący, nie może stricte w Web3, ale inwestycyjnie, 
gościu wszedł, słuchał jednego z polskich finance influencerów, który mówił, co robi, próbował naśladować jego ruchy mhm. i robił to gotówką, którą miał odłożoną na wesele. Jak myślisz, czy to wesele się odbyło? Pewnie tak, ale nie na taki skali. Nie, nie było się. Jak się, pan, jak się okazało, że te pieniądze stracił, mhm. to pani młoda straciła pana młodego. Mhm. Albo pan młody stracił. Nie tylko pieniądze, ale też, też panią młodą. Nie? Więc, yy, więc wiesz, no jakby ja tak tak powiedziałem. Nie? W sensie to jest zdrowe. Nie? Jesteś w stanie stracić tylko 100 zł, to straci, to tyle wejdzie. Jesteś w stanie mhm. stracić 1000 zł, to wejdzie za 1000. Jesteś w stanie stracić 100 tysięcy, śmiało. Wal 100 tysięcy. Ale niech to będzie kasa, którą Możesz stracić, bo wtedy wyciągniesz, jakby będziesz w stanie spokojnie i racjonalnie się tego uczyć i te transfery. Bo zrobisz dużo błędów, każdy zrobi błędy. Przejdziesz na zły adres, nie policzysz mhm. sobie gazwi, coś tam ci się przyblokuje, wejdziesz w jakiś projekt, który jest skam i tak dalej. No, ciężko jest tego uniknąć tak do zera, więc można tego uniknąć tylko w taki sposób, że wkalkulować to w stratę i potem tych strat będzie coraz mniej. Mhm. Nie? No tak, nawet. Ale, ale, ale właśnie, jakby przechodząc do, do dalszej części odpowiedzi. Jedyna opcja, żeby wejść, znaczy żeby wejść bezpiecznie, to trzeba wejść małymi kwotami, relatywnie dla każdej osoby, a, a żeby w ogóle wejść i się nauczyć, to trzeba wejść, to trzeba wejść. W sensie jakby nie da się tego zgłębić teoretycznie. Musisz otworzyć, założyć ten swój portfel kryptowalutowy, musisz kupić pierwszą kryptowalutę, musisz zainwestować w jakiś projekt. Nie da się tego zrobić bez tego. Mhm, albo zacząć programować. Na wstępie rozmowy powiedziałeś, że przygotowujesz festiwal. Powiedz coś więcej o tym. Tak, yy, wiesz co, no i ja mam taką swoją prywatną misję, którą jest yy, przybliżanie, tej, mnie, mnie strasznie jarają nowoczesne technologie, w szczególności technologia Web3 mhm. i moją misją jest przybliżanie tego, jakby to co robię, tam za też aktywność social media, która jest powiedzmy trochę powyżej standardowej, mhm. to, ten, to, to się skupia właśnie na tym, żeby mówić o tym, co mnie jara w tych fajnych technologiach i pokazywać im, jak one mogą dać zalety. I, I zwiększać tam adopcję przez to. Nie? No i jakby też trochę na bazie tego powstały dużo różnych moich inicjatyw, w tym festiwalu Web3, mm-hmm. czyli pokazanie ludziom, mm, że, że ten świat, pomimo że jest bessa, to cały czas żyje, cały czas działa, można do niego dołączyć, zapraszamy, jest naprawdę fajnie. A pokazanie tego w sposób taki, żeby ściągnąć praktyków, czyli ludzi, mm-hmm. którzy już teraz się obracają w tym świecie, żeby trochę popowiadali o tym, co robią, czemu to jest spoko i pokazali, jak można działać w tym świecie. Więc jest to trochę jest taki łączący edukacja, ale też inspirację, bo to chodzi o to, żeby zachęcić ludzi do wejścia w ten świat. No i jest kierowany przede wszystkim właśnie do osób, które, których jeszcze nie ma w tym świecie, czyli które by chciały wejść, a mają z tym problem. I o ile na przykład programiści ten problem mają często mniejszy, mm-hmm. To marketingowcy, designerzy, menadżerzy, przedsiębiorcy, którzy nie są techniczni, mają znacznie większy problem, bo materiałów jest mało, są rozproszone, są pisane trudnym językiem i, i brakuje im tego, nie? więc jakby tutaj też jest taki ukłon do nich, żeby im ułatwić to wejście. Mhm. Festiwal jest tylko dla programistów? No właśnie, nie tylko, tylko dla, właśnie. nie tylko, nie tylko. Programistów też zapraszamy, bo fajnie jest mhm. wiedzieć, co się kodzi i, i rozumieć pewne rzeczy, które są dookoła. Natomiast jakby jest głównie myślany z, o, o, z myślą o ludziach nietechnicznych. Okay. Widziałem, że tam jest podział pewnie też. Tak, tak na... są trzy, trzy jakby gałęzie. Mhm. Marketing, technologia i enterprise, czyli korporacyjny trochę gałąź. Okay. Na koniec już, żeby ludzie to sobie zobaczyli mniej więcej jak to działa w Polsce. Powiedziałeś o Cookie Free, my rozmawialiśmy o Szymonie z Hashapa. Jeszcze jakieś projekty masz do polecenia w Polsce, które warto obserwować? Wiesz co, no, no, myślę, że jest całkiem, całkiem sporo projektów, na przykład mhm. to bardzo malutki projekt. Niedawno wypłynął, ale jak zobaczyłem White Paper, to od razu mi się strasznie spodobał, czyli CrowdPub, to jest takie wspólne tworzenie książki, książki mhm. dla mnie kokosa. Ja mu też pomagam trochę przy tym projekcie, yy, natomiast to właśnie fajna idea, nie? Kupujesz NFT, które ci daje prawo mhm. edycji, do naszej edycji w książce, a potem jeżeli ktoś czyta tą książkę z takimi zmianami, to ty na tym zarabiasz. Bardzo fajny projekt. Yy, co tam mamy? Gamehasher był całkiem spoko, gdzie mu, g- gracze gamingowi mają wiesz, maszyny potężne, potwory, które mają dużo mocy obliczeniowej i yy, w momencie, w którym nie wykorzystamy do gier, mogą część tej mocy udostępnić. Nie? Yy, więc, więc jest kilka takich projektów, o których mhm. myślę, że, że warto, mm, warto mówić. Yy, natomiast też to nie jest tak, że, wiesz, że, że ten ekosystem jest wypełniony po brzegi tymi projektami, na, że one na lewo i prawo wyskakują. Mhm. Nie? To jest naprawdę, nie powiem kilka, ale kilkanaście takich projektów. Yy, plus pewnie jakaś cała masa takim bardzo, bardzo wczesnym poziomie, których mhm. jeszcze nikt nie słyszał. Właśnie, a poza, co, poza architekturą i podstawami, takim bazem w infrastrukturze blockchainowej, czego jeszcze brakuje w świecie Web3? 
Wiesz co, yy, dużo rzeczy brakuje, dużo, du, dużo UX-u brakuje, zupełnie mm-hmm. nie ma UX-u, yy, czy właśnie takiego podejścia na user experience. Brakuje yy, takiego mocnego, i albo inaczej, wejścia w gaming, ale takiego z sukcesem. Play to earn się odbiło szerokim echem, ale koniec mm-hmm. końców nie mamy success story, więc takie wejście w gaming myślę, że też. Z rzeczy takich jeszcze, które to jest adopcja na, mo- na, na mobile, ja to zawsze powtarzam, że na mobile póki co to Web3 prawie nie istnieje, bo jest no bardzo toporne. Ja większość czasu, większość rzeczy wykonuję z telefonu, mhm. jeżeli chodzi o komunikację internetową, zarządzanie tymi zadaniami i tak dalej, ale jak muszę coś zrobić w to siadam do komputera. Mhm. E, I właśnie jestem zdania, że dopóki to się na mobile nie przyjmie, to ta adopcja będzie mocno wstrzymywana i to jest jakby must have, że ona poszła i wynika to znowu z wielu tam jakby aspektów, które moglibyśmy długo analizować, między innymi tego, że Mamy scentralizowane App Store, że jest problematyczny temat kryptoportfeli, bo okej, okay, są apki, ale mhm. to każda apka to jest osobna apka. Wiesz, albo masz logowanie do każdego pasora bezpośrednio w danej aplikacji, musisz za każdym razem się logować, albo masz jakiś tam deep linking między aplikacjami, to też nie jest jakoś specjalnie wygodne. A na przykład brakuje mi takich, a są takie projekty już robione, które by miały na przykład wbudowany portfel kryptowalutowy na poziomie systemu. Mhm. I ty jako wiesz, programista, jak robisz apkę, to można na poziomie SDK, po prostu z biblioteki się odpytać o jakieś rzeczy i wtedy dla użytkownika jest to w ogóle, yy, on nie czuje tego, że korzysta z tego portfela nie? I, a, i jest przyjemne, albo wiesz, możesz, tak jak masz Google Play czy Apple Pay, i Google Pay i Apple Pay, mhm. no to możesz wiesz, iść do sklepu, tam wyskoczyć te karty do wyboru, to wybierasz zamiast tego płatność krypto kartą mhm. i czy tam krypto portfelem i wiesz, i płacisz sobie w żabce bitcoinem. Tak. Tam wpinamy po drodze jeszcze jakiegoś tam, wiesz, yy, narzędzie do wymiany, mhm. weźmy sobie rampa, kolejny pro, projekt, który jest w Polsce, który pomaga wchodzić, wchodzić w ten świat, czyli wymieniać yy, zwykłe waluty na, na yy, krypto. No i wiesz, i nagle się okazuje, że wszędzie możesz płacić kryptowalutami. No właśnie e, chcę zaprosić Mateusza Zegary z giełdy krypto, bo znaliście się. I właśnie chcę w końcu uzyskać informację, dlaczego czyli no, duże, kry, duże giełdy to mają, że nie mogę płacić jeszcze swoim krypto, tak jak płacę Apple Payem normalnie. Nie? No, są karty, niektóre karty to wprowadziły, są mhm. takie karty Visa, która się, się bawi czasem. Tak, i Conbase, tylko w Polsce nie ma tej karty no. niestety. No, ale, ale no, jak mówię, jakby telefonem mógł płacić, to tak. Mhm. Także to jest potrzebne na pewno jeszcze. Właśnie, też tego to widzę problem. Ostatnia rzecz, powiedziałeś, że inwestować w Web3 małymi kwotami, te, które możesz stracić, a czy masz jeszcze jakieś takie rady, trzy dla ludzi, które wchodzą w ten świat? Znaczy przede wszystkim uczyć się i próbować, nie? Mhm. że teraz właśnie znowu będzie tak, to zawsze tak jest, że jak jest wiesz, hype, to wszyscy, o to teraz idziemy i będziemy się wchodzić i z kim nie gadam, to ja też wchodziłem na górce jakby hype, hype, nie? A tak naprawdę teraz jest ten najlepszy czas, żeby, żeby, żeby wchodzić to i się uczyć i budować i próbować i testować, no bo teraz jest czas, nie? To wszystko jest takie teraz powolne, ospałe na tym Spokój rynku. taki trochę jest. Jest spokój, też jeżeli popełniamy błędy, to one są bardziej uwydatnione, bo jak wszystko mhm. idzie do góry, to raz, że nasza, część naszych błędów jest w ogóle niewidoczna, mhm. bo jest przykrywana jakimiś tam wzrostami na rynku, a dwa, że yy, te okresy yy, hossy są szybkie, one są krótkie, tak jak się na to popatrzy, no trwają czasem kilka mhm. miesięcy. Ale, ale one są znacznie krótsze niż te okresy dołu. I tam już jakby wtedy już nie ma czasu na naukę, na budowę. Tam już mhm. trzeba mieć coś fundamenty zrobione, bo wtedy liczy się, jeżeli mówimy tutaj o tym, że ktoś chce tworzyć własne projekty, to już liczy się głównie marketing i sprzedaż. Więc jeżeli nie mamy nic zbudowanego, to będziemy robić coś, co będzie na krawędzi skamu. A jeżeli mamy, no to może fajny projekt z tego wyjść. Dobra rada, na koniec. Podpisuję się potem całkowicie. Dobrze, dziękuję Ci pięknie za wywiad. Powiedz mi jeszcze tylko proszę, gdzie Cię można znaleźć w internecie. Linki wrzucimy pod, Jasne, pod filmem. No, głównie moja aktywność to jest Instagram, mhm. najwięcej, szkonpalu.dh. Też troszkę na TikToku, mam takie okresy, gdzie jestem bardziej i mniej aktywny, a tam się fajnie to niesie. Tam filmik z jak założyć właśnie Metamaska ma ponad 100 tysięcy wyświetleń. więc Boże? Tak, Muszę cię bardzo, bardzo merytoryczny mhm. materiał. Tylko tak jak mówię, tam są takie okresy, gdzie można mnie widzieć bardzo dużo, a potem jest chwila spokoju. LinkedIn, mhm. tam TikTok to też mam LinkedIn. No i to są te takie trzy główne źródła. Właśnie podcast też jest na, twój, na TikToku. Wrzucam tam w sumie pięć materiałów tygodniowo z każdego filmu. Staram się tak z pięć, sześć urywek robić. No i też obserwuję, że wiusy są przeróżne. 
Jeszcze raz, Szymon, dziękuję Ci pięknie za tę rozmowę. Myślę, że może kiedyś zrobimy jakiś recap jeszcze. Zobaczymy, co przyszłość nasza. Zobaczymy, może będę związany z jakimś projektem i będzie coś ciekawego do opowiadania, bo teraz tak troszkę skaczę jeszcze. <laughs> Dobrze, trzymaj się. Wielkie dzięki za zaproszenie. Wielkie dzięki za rozmowę. Cześć.